என்ன பண்ண போற கிட்னா உனக்கு பின்னால யாருமே இல்ல நீ மட்டும் தான் இருக்க சொன்னது கேட்டு செஞ்சவதான் செய்ய சொன்னது அந்த கௌதம் கௌதம் சொல்லிதான் நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சேன் சும்மா அவர் பெரிய சொல்லிக்கிட்டு இருக்காத நீ மீராவை கொல்ல ட்ரை பண்ணி பழைய கௌதம் சார் மேல போட பாக்குறேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் யுவா நீ தெரியாம சொல்ற மீராவை கொல்ல ஆள் அனுப்பினது மட்டும் தானா ஆனா அவளை கொல்ல ஆள் அனுப்ப சொல்லி என்கிட்ட சொன்னது ஓ அரும மாமனார் கௌதம் தான் வேண்டாந்த திரும்ப திரும்ப என் கௌதம் சார் பேர சொன்ன நான் மனுஷனாவே இருக்க மாட்டேன் ஏய் கௌதம் மேல பழி போட வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் எனக்கு இல்ல நான் ஒன்னும் சும்மா சொல்லல ஆதாரத்தோடு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உன் கௌதம் சார் தான் என்கிட்ட சொல்லி இந்த காரியத்தை பண்ண சொன்னதுக்கு என்கிட்ட ஆதாரமே இருக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு பிடிக்கலாம் மீரா உட நீ வாழ்றதும் அவருக்கு பிடிக்கல உன்னையும் அவளையும் பிரிக்கிறதுக்கு அவரும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணாரு ஆனா அது எதுவுமே முடியல மீரா வந்த வீட்டை விட்டு அனுப்ப எவ்வளவோ திட்டம் போட்டாரு ஆனா அது எதுவுமே நடக்கல அதான் மீராவ கொன்னுடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அது அவரால பண்ண முடியாம என்ன பண்ண சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி எவ்வளவு வேணாலும் பணம் தரன்னு சொல்லி இந்த செக்க கொடுத்தாரு தம்பி கட்டுற கதெல்லாம் சொல்றாள என்ன யுவா எகிரி எகிரி குதிச்ச உன் கௌதம் சாரோட யோகியதைய பாத்தியா உன் கௌதம் சாரோட லட்சணத்தை பாத்தியா உலகத்துல எந்த அப்பனாவது பெத்த பொண்ணையே கூலி பட வச்சு கொல்ல பணம் கொடுப்பானா கௌதம் சாரு கொடுத்திருக்காரு இப்ப என்ன அறிஞ்சியே அதே கோபத்தோட அதே வேகத்தோட அந்த கௌதம போய் அடிடா போடா போய் அடி இவா அவசரப்படாத சம்பந்தி எப்படி பண்ணக்கூடியவர் இல்ல இந்த செக்குக்கு பின்னால ஏதோ ஒரு சதி இருக்கு என்னன்னு விசாரிப்போம் நீ ஏதாவது <laughs> அதனால ஏதாவது புது பிரச்சனை வந்தா அத சமாளிக்க முடியாது நாம தான் யுவாவை சமாதானப்படுத்தணும் உடனே யுவா வீட்டு கிளம்பி போலாம் காலையில எழுந்ததும் இந்த சந்தோஷ் காதல சுப்பிரபாத பாடினா அதுக்கப்புறம் காலே காணும்
எப்பவும் சும்மா சும்மா தேடி வந்து பிரீத்தி மை டார்லிங் உன் வாய்ஸ கிட்டதான் எனக்கு ரொம்ப எனர்ஜி வருதுன்னு மொக்க போடுவான் இன்னைக்கு என்னடானா கண்டு கம்ம இருக்கான் அவன் அடிக்கடி தேடி வரப்போ இம்ச பண்றானோன்னு தோணுது ஆனா தேடி வரலனா ஃபெயிலிங்கா இருக்கு லவ்வபிள் இடியட் மலேசியா மங்கி தோடு போட்ட தாடிக்கார சந்தோஷ் இப்பதான் நீ கரெக்டா வர நமக்குள்ள டெலிபத்தி பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் ஆகுதுல்ல நீ நினைக்கிறப்பெல்லாம் நான் வந்து நினைச்சு நீ சர்ப்ரைஸ் ஆகுற ஆனா நீ என்னெல்லாம் மனசுக்குள்ள நினைச்சிருக்கேன்னு நான் சொல்லட்டுமா நான் நினைச்சது நீ சொல்லுவியா எஸ் நோ நோ நான் நம்ப மாட்டேன் நான் சொன்னா என்ன தருவ நீ சொல்லு அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இவன் தேடி வர்றப்ப எம்சியா இருக்கு தேடி வரலனா ஃபீலிங்கா இருக்குன்னு நினைச்சல்ல ஹே எப்படி கரெக்ட்டா சொல்ற அது மட்டுமா நினைச்ச மலேசியன் மங்கி தோடு போட்ட தாடிக்காரன் மெடிடேஷனுக்கு ஒரு பவர் இருக்கிற மாதிரி டீப் லவ்வுக்கும் ஒரு பவர் இருக்கு அந்த பவர் எந்த பொண்ண லவ் பண்றோமோ அந்த பொண்ணு மனசுல நினைச்சதெல்லாம் அங்கிருந்து ஸ்கேன் பண்ணி அப்படியே எனக்கு கொடுத்துரும் சந்தோஷ் உனக்கு இப்படி ஒரு பவர் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சே இனியும் விஷயத்துல எதுவும் நினைக்கிறதா இல்லப்பா சரி அதை விட இன்னைக்கு அப்பா கூட எந்த ஒர்க்கும் கமெண்ட் பண்ணிக்க கூடாது நம்ம ரெண்டு பேரும் வெளியே போனோம் ஓகே பிரீத்தி நானே எங்க வெளியே போலான்னு கேட்கலான்னு இருந்தேன் நீ ஏன் ப்ரோக்ராம் போட்ட மறந்துட்ட <laughs> நம்ம ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்க டைம்ல சாருக்கு மீட்டிங் வந்துருச்சு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் நான் தானே வெளியே போகணும்னு முதல்ல சொன்னேன் எனக்கு ஓகே சொல்லிட்டு இப்ப அப்பா ஆஃபீஸ்க்கு கூப்பிட்டதும் வரேன் அவர் பின்னாடி ஓடுற நான் முக்கியமா அவர் முக்கியமா இல்ல அவர் கூப்பிடும் போது எப்படி வர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியும் பாவம் சார் யுவாவை அவாய்ட் பண்றதால எல்லாத்துக்கும் என்ன தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காரு புரிஞ்சுக்கோ என் பிளீஸ் நம்ம ப்ரோக்ராம் வேணா ஈவினிங் வச்சுக்கலாமே வெளியே <laughs> 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 வா வீட்டுக்கு போலாம் 
முதல்ல ஓ வீட்டுக்கு போய் நீ என்ன பிரச்சனை பண்ணிட்டு வந்தனு சொல்லு பிரச்சனை பண்ணலாம் தான் போன ஆனா அதே எதுவும் கேட்க முடியல ஏனா உன கொல்ல பண்ண ஆளு அனுப்புனது பிளான் பண்ணது மட்டும் தான் அவங்க உன கொல்ல சொன்னது உங்க அப்பா உங்க அப்பா தான் உன கொல்ல பண்ண சொல்லி எங்க அத்தை கிட்ட சொல்லிருக்காரு உங்க அப்பா சொல்லிதா எங்க அத்தை உன கொல்ல பண்ண முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அப்படினே யார் சொன்னது அத்தை தான் சொன்னாங்க அப்போ உங்க அத்தை என்ன கொல்றன் சவால் விட்டதா நான் சொல்றது நீ நம்பலல அவங்க சவால் விட்டது உங்க அப்பா சொன்னதை நிறைவேத்துறதுக்காக எத்தனை தடவை நீ எங்க அப்பாவை சந்தேகப்படுவ எங்க அப்பா என்ன கொல்றதா இருந்தா அவர் அப்பவே என்ன கொன்னிருப்பாரு நான் தான் அன்னிக்கே சொன்னேனே நம்பிக்கை வரலையா உனக்கு அன்னிக்கு பிரச்சனை இல்ல நான் மனசு மாத்திட்டேன் மீரா ஆனா இன்னைக்கு சந்தேகப்படுற மாதிரி இருக்கு எதை வச்சு சந்தேகப்படுற ஆதாரத்தை வச்சு தான் என்ன ஆதாரம் இருக்கு ब्लैंक செக் எங்க அத்தை வெச்சு உன்ன கொல்லணும்ங்கிறதுக்காக எத்தனை கோடி வேணாலும் எழுதிக்கோனு சொல்லி உங்க அப்பா ब्लैंक செக் கொடுத்திருக்காரு அது எங்க அப்பா கொடுத்த செக் நீ எதை வச்சு சொல்ற செக்ல உங்க அப்பா சைன் இருந்துச்சு கண்டிப்பா உங்க அப்பா கொடுத்த செக்க தான் இருந்திருக்கணும் உங்க அப்பா கிட்டே நேர்ல கேட்கலாம் இருக்க இல்ல உங்க அத்தை எவ்வளவு மோசமானவங்கன்னு உனக்கே தெரியும் கேமரால இருந்து நாம லவ் பண்ணும்போது எடுத்த போட்டோஸ் எடுத்து அதை எங்க அப்பா கிட்ட காட்டி நாம லவ் பண்ண விஷயத்தை சொல்ல நினைச்சது அவங்க பொண்ணு அபர்ணாவுக்கு போட்டியா நான் இருக்கேன்னு நினைச்சு என்ன கொலை பண்ற அளவுக்கு போனதுன்னு அவங்க பண்ணாத தப்பு பாக்கி இல்ல அவங்க சொன்னதை வச்சு எங்க அப்பாவை சந்தேகப்பட்டு எதுவும் கேட்காத நான் கேப்ப மீரா நீ கேட்க கூடாது கேக்க தான் போற இவ என்ன தடுக்காத மீரா விடு நீ எங்க அப்பா கிட்ட கேக்க கூடாதுன்னு சொன்னா உனக்கு புரியாதா சந்தோஷ் சார் வண்டி ரிப்பாட்டு ஏன் சார் ரிப்பாட்டு சொல்றேன் நீ சொல்ற மாதிரி எங்க அப்பா செக் கொடுத்திருந்தாலும் நிச்சயமா அவரு அதை என்ன கொல்ல சொல்லி கொடுத்திருக்கவே மாட்டாரு வேற எதுக்காகவோ தான் அதை கொடுத்திருப்பாரு அதை வச்சு உங்க அத்தை டிராமா போடுறாங்க உங்க அத்தை என் அப்பா மேல பழி போடணும் தான் எங்க அப்பா பேரைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்க அப்பா மேல நீ வச்சிருக்கிற பாசம் உன் கண்ணை மறைக்குது மீரா கௌதம் சாருக்கு உன் மேல அன்போ பாசமோ தான் பொண்ணுங்கிற உணர்வோ உனக்கு ஒண்ணுனா ரத்தம் கொதிக்கிற உணர்ச்சியோ எதுவுமே இல்ல மீரா அவர் உன கொல்ல சொல்லிருக்காரு நான் அவரை சும்மா விட மாட்டேன் ப்ளீஸ் அப்பா கிட்ட எதுவும் கேட்காத அவருக்கு இந்த மேட்ரு தெரிய வேண்டாம் எவ்வளால நீ நடு ரோட்டுக்கு வரவேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரத்துல வருவேன்னு நான் நினைக்கல இப்போவாவது இவ ராசி இல்லாதவன் புரிஞ்சுதா நான் இப்ப தெருவுல நிக்கிறதுக்கு காரணம் மீரா இல்ல சார் நீங்க நீ தெருவு நிக்க நான் காரணமா வார்த்தைய பார்த்து பேசுவா இவளுக்காக நீ திரும்ப திரும்ப எதிர்த்து பேசி தப்புக்கு மேல தப்பு பண்ற நீ ரூட்ல நிக்கிற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ண தப்பான ஒரு காரியத்தை பண்றதுக்காக எத்தனை கோடி வேணாலும் எழுதிக்கணும் சொல்லி எங்க அத்தைக்கு பிளாங்க் செக் கொடுத்திருக்கீங்க சார் மீரா உங்க பொண்ணு அவளுக்கு கொல்ல பணம் கொடுத்து மனசாட்சியே இல்லாம ஒரு காரியத்தை பண்ற அளவுக்கு 
நீங்க போவீங்கன்னு நினைச்சு கூட பாக்கல சார் ஏன் அப்படி பண்ணீங்க சார் அப்பா நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளும் பண்ணிருக்க மாட்டாரு நீ தேவை இல்லாம பேசி அப்பா மனசு நோ கடிக்காத நீ எதுவும் பேசாத மீரா உங்க அப்பா பேசட்டும் அவர் செக் கொடுத்தாரா இல்லையான்னு அவரே சொல்லட்டும் ஆஹா யுவாவுக்கும் கௌதமுக்கும் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் நான் நினைக்கவே இல்லையே செம்ம ட்விஸ்டா இருக்கு நாம எதுவும் பேசாம அமைதியா வேடிக்கை பார்ப்போம் சொல்லுங்க சார் நீங்க செக் கொடுத்தீங்களா இல்லையா கொடுத்த ஆனா அதை உன் அத்தைக்கு கொடுக்கல உன் அப்பாவுக்கு கொடுத்த நீ சொன்ன காரத்துக்காக நான் செக்க கொடுக்கல நான் உங்க அப்பா கிட்ட செக்கு கொடுத்த காரணமே வேற பார்த்த இல்ல செக் கொடுத்து அவர் தான் ஒத்துக்கிட்டாரு இப்போ அதை நான் சொல்றத நம்புறியா இவா என்ன நடந்துச்சு எதுக்காக செக் கொடுத்தேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசு நீ வா தனியா பேசு வேண்டாம் சார் தனியா பேச ரகசியம் ஒண்ணும் இல்ல எல்லாம் ஓபன் ஆயிடுச்சு மீராவுக்குள்ளதான் செக் கொடுத்தீங்கன்னு நீங்க ஒத்துக்கோங்க நான் செய்யாதது செஞ்சுதா நான் ஒத்துக்கணும் அப்ப எதுக்காக நீங்க செக் கொடுக்கணும் சார் அவளை வச்சுக்கிட்டு பேச வேண்டாம் நினைச்சேன் நீ பேச வைக்கிற உங்களை அவதான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கா உங்களை பத்தி அவளுக்கு தான் முதல்ல தெரியணும் உண்மையை சொல்லுங்க வரக்கூடாது <laughs> அடுத்தவ கல்யாண <laughs> முதலிடா போட்டிருக்கேன் ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு அது இல்லைன்னு மறைக்கிறது என் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பழக்கமா இருக்கலாம் ஏன் உனக்கு கூட இப்ப பழக்கம் ஆயிடுச்சு ஆனா எனக்கு அந்த பழக்கம் கிடையாது ஒரு விஷயத்த செஞ்சா அதை செஞ்சுன்னு ஒத்துக்கிற தைரியம் என்கிட்ட இருக்கு உங்க யார்கிட்டயும் இவ விஷயத்துல என் குணத்தை நான் விட்டுக் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சந்தேகம் எனக்கு 
நீ என்ன தீத்து வைக்கல சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்கறவங்க சங்கடத்தை தான் அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கும் நீ என்ன சந்தேகப்பட்டு நடு ரோட்ல நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்டதுனால இந்த நேரத்தை நீ ஞாபகம் இதே மாதிரி உன்ன நிக்க வச்சு நான் கேள்வி கேட்கிற நாள் வரும் நிச்சயமா வரும் எனக்கு பதில் சொல்ல நீ தயாராக